Ah, oh, shit. Here we go again. Hey, parce, ¿qué más? El día de hoy vamos con otro deportista, otro exponente del canotaje del piragüismo mundial. Hoy vamos a hablar de Andreas Dittmer. Bueno, parce, ¿quién es Andreas Dittmer? Andreas Dittmer, este canoísta alemán, tiene en estos momentos 49 años y mide 1,83. Se retiró con nada más y nada menos que 5 medallas olímpicas, 3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Fue 8 veces campeón del mundo en C1 y en botes de equipo. Y también fue 5 veces campeón en el campeonato europeo. Vamos a hablar de la primera olimpiada de Andrea Dittmer. Esta fue en 1996 en Atlanta junto a su compañero alemán llamado Gunnar. Fue una carrera muy ajustada, muy apretada, los alemanes supieron rematar la carrera sobrepasando en los últimos metros a los rumanos y los húngaros. Los húngaros habían sido campeones del mundo el año anterior, quedando en tercera posición, Rumania en segunda posición y Andrea Dittmer y su compañero se llevaron el oro. Attention, please. Gyerünk, gyerünk, a németek indultak jobban, nagy baj azért nincs. Jaisz és Hót látjuk, nagyon bekezdtek Jaisz és Hó, lassan jönnek azonban a mieink is fölzárkóznak föl. Kettővel a rózsaszín felett tessék figyelni, egyelőre itt van Horváth a végre, hogy őket is látjuk. Teljesen együtt a mezőny. Lavan és Borszán és a mieink vannak együtt, egy kicsit visszább hátrább a rózsaszínhajó a németeké. A román és a magyar együtt és fönt nagyon jön a Csaba, magyar. gyerünk, gyerünk, gyerünk fiúk! Fönn még mindig igen erősen hajt. Bea és Selesztyenko és Marinov is Stojanovval, tehát a spanyol és a bolgár hajó. Őrült kiegyensúlyozott mezőn, Olyan. semmi szellő sem fúj. A románok vezetnek és Renejszkék is nagyon jönnek. A mieink kisé visszaestek. A németekkel vannak együtt. Román, Renejszkéket mutatják közelről, aztán Horváth Csabáék félhajóra a románok mögött. Lassacskán kéne fölzárkózni, hogyha van, és közel egy másodperccel a románok mögött. Egyelőre a románok elhúznak, változatlan a helyzet, második, harmadik a magyar és a moldáv hajó. Rá tudnak-e menni a románokra? Kitől tudják érni őket? Nagyon ne nagyon indulni. Nagyon. 250 méter van még hátra, de egyelőre a románok indultak meg, és Renejszkiék is még mindig a mieink előtt, sőt, Dittmer és Kirchbaum is. Van-e még erő? Csaba, Gyuri, megindultak, megindultak. Már a második helyen vannak, egy kicsit későn, de talán még... Lehet, már csak három lehet hajó hossza hátrányuk, jön Dittmer és Kirchbaum is, a magyarok a másodika. A románok változatlanul vezetnek, most már rettentő közel, igen erős hajrával jönnek a mieink, igen erős hajrával, nagyon megindult a hajójuk, egyre jobban közelítenek a románokra. Gyurikám, Gyurikám, Csaba, gyertek az Isten szerelmére, jól van, együtt vannak most már teljesen, Dittmer és Kirchbaum is nagyon jön, együtt a három hajó, teljesen együtt, még mindig a románoknak néhány centi most kéne hozni, húzza meg, húzd meg, a Dittmer kisban vezet, és nyer, és csak harmadik a miénk. Első a német, második a román, harmadik. Megindultak rendben, csodálatosan, tüneményesen. Ahora vamos a hablar de la segunda participación de Andrea Dittmer en una Olimpiada, esa fue en Sydney 2000. Compitió en la carrera de C1 1000 metros, llevándose el oro con un tiempo de 3.54. Pues busca hadi siste deltager så på bane nummer 7 er det Slovakiet på bane 8 Rosan. Ja, doktor er forsvarende U11 vinder på 500.000 meter, så det er ikke en havel som helst. Nej, bestemt ikke. Og her er starten så. Se der sted. Og med det samme, der er det de to store favoritter, Andreas Dittmer og Martin Doktor, der trækker frem. De havde jo en dyst på 500 meter. Og på bane nummer 8 er det Russer og Opalav, der har lagt sig forrest her med den røde bandana. En utrolig udgangsfart af Russeren. Den eneste, der kan følge lidt med, det er Andreas Dittmer, og så også kubaneren, 
Det ser derimod ud som om Martin Doktor har lidt været ved at følge med. Men uh, det kan være, at han har liggende en spurt og gemt. Det er meget foran. Men uh, Christian Frederiksen fra Norge, han uh, er ikke rigtig med i billedet her, synes jeg. Nej, han er også lidt væk. Men uh, der er slet ikke nogen, der kan følge med russeren. Her så. De første 500 meter, det bliver russisk føring, hvor en tyskeren, og så kubaneren, og så nede på fjerdepladsen. Ja, der skal altså ske noget på banen. Nummer 6, hvis Martin Doktor skal genvinde det olympiske guld. Han er altså en fodslængde foran stadigvæk russeren Maxim Operlev, kanadier, som det nummer 9 ved de olympiske lege i 92 i Barcelona på de 1000 meter. Men det er meget flot kraftbetroning, vi ser her i Oberlef. Ja, og Doktor er helt ude. Han er nu helt nede på en... Hvad bliver det? En tjæde femteplads. Øj, øj, øj. Storfavoritten roede helt bagud her, hvor Andreas Lippe begynder at rykke op. Og det er ved at gå helt i stå for Rosaren. Han kan se det nu. Det er ved at være forbi. Nu er det forbi. Det er Andreas Dittmer fra Tyskland, der rykker helt suverænt nu. Utrolig fart, og russeren går helt i stå nu. Nu kommer også både kanadieren og kubaneren forbi ham. Der er ikke mere tilbage i russeren. Han satte utrolig hårdt, og det kunne altså ikke holde her, hvor det så bliver tyskeren Andreas Dittmer, der går suverænt i spidsen. Ja, nu kommer russeren lidt igen måske. Ah, kommer ud på banen ni Falskvanden i en utrolig slutspurt. Hold da op. <laughs> Men Andreas Littmer fra Tyskland kan der ikke være nogen tvivl om. Og så bliver det. Åh, oh, det bliver. Har noget fået skiftet. Det er 9. plads på 92 udvalg. La tercera medalla de Andrea Dittmer también fue en Sydney 2000, esta vez en la carrera de C1 500 metros. Esta carrera fue muy complicada, los tiempos fueron muy malos por así decirlo, ya que había demasiado viento y Andrea Dittmer se llevó la medalla de bronce. Cuba, Hungary, Germany, Russia, the Czech Republic, Slovakia, Canada and the Ukraine nearest to us. They're under the starter's orders and we're off. Well, that's good to see. And straight away, it's the black boat of uh, Dittmar who takes the lead. He is the 1000 meter gold medalist. Right beside him is uh, Maxim Opelov of Russia and in lane six, Martin Doctor. And I suspect the big challenge will come from these three. Yeah, it looks like a Slovakian might have just jumped out to a bit, of, a bit of an early lead there. Just getting out a bit of a hit start on the rest of the field. They will playing a bit of catch up once again. You can see a relatively slow struggle out from these gentlemen as well. Once again, battling for these horrendously strong head winds here, about 30 kilometers an hour. It's been gusting all day. You can see the front of the boats, the sea ones, you can see the shedding the wood here. Yeah, so a lot of water can be, can come over the side of these boats and get in that, which will, will slow the boat down as they get heavier. So as we're going coming up through to the to the 250 meter mark now. Yes, Nazavici from Slovakia is taking it out, and Martin Doctor is just coming through on his inside and nearest the Doctor. He doesn't want to go without anything here. He'd love to retain that title. Yes, it's 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 pretty it's it's a fairly fierce competition in the middle there for the for the minor placings as, as it is at the moment. Um, Dittmar's back a little bit. Looks like he's in about fourth fourth or fifth position there. It's, but it's certainly uh, Opelov coming through the middle of the field there with a with a great flurry of, of struggles. But unfortunately, Doctor slipped way back, and uh, it's coming now down to the Hungarian in lane three. He's also making a bit of a bit of a move for the top three positions. So unfortunately, Dittmar slipping back into fourth place here. But the Slovakian on lane seven is, is fading a little bit and coming through the middle of the field is Opelov from, from Russia out hitting over just over the Hungarian. So it's going to come down to a very close finish here for us. But at this stage, it's it's still uh, still Opelov from Russia. Yes, it's Opelov, Maxim Opelov from Russia, and Gigori Kolonic on the outside of him is challenged with a goat. It's going to very be close. Kolonic has gone past in the last what 50 meters. They're paddling hard for the line. Kolonic is leading. Opelov is in second place, and Dittmar now has found something. He's come through to the bronze position at the moment he's going to take the bronze but it is Kolonic Gigori Kolonic from uh, Hungary who takes gold Maxim Opelov of Russia takes the silver and is that Doctor on the line turn no, no Doctor's coming way in the way some people have chosen to attack it and, and seen if they can hang on but uh, as we've seen so far it hasn't worked you really are fantastic result here they come across the line now I must have been looking at another screen I think yeah. 
Yeah, Sam Guerin. Yeah, I think I did call it right, didn't I? I oh, think you did. I, I think I was looking somewhere else. <laughs> <laughs> well, everything's well, happening, isn't it? That was uh, as a Vichy, I think, totally exhausted from that early effort. La tercera Olimpiada en la que compitió Andrea Didmer fue en Atenas 2004. En la carrera de C1 1000 metros, lastimosamente en esta carrera no se llevó el oro, el oro se lo llevó el español David Cal y Andrea Didmer se llevó la medalla de plata con un tiempo de 3.46. Ahí los tenemos ya, Dietmar y David Cal, calle 4, calle 5, y vamos a ver David si no se pone nervioso en esta final importantísima para él, tendrá otra oportunidad en los 500, pero sin duda esta es su distancia a los 1000 metros, David ahora va bien, ligera ventaja, con un buen ritmo, y Dietmar que está remando más largo a una frecuencia menor, pero sin perder de distancia la cabeza. A Andreas Dima. Fíjense en, el, en el, la frecuencia del alemán. Qué fuerza aplica en cada parada. Menor frecuencia que el español. Y sigue ahí colocada en esa segunda posición. Luego cambiará. Vamos a ver si David también está reservando algo de fuerza para esos ataques finales. Ahí está el pase por esos 500 metros. Primera posición para David Kahl. Dietmar que ahora empieza a acelerar un poquito el ritmo, David mantiene la posición por delante, vamos a ver, quedan 250 metros, ha perdido ahí un poco el ritmo en alemán, ahí tenemos a David Kahl, recupera el ritmo el alemán poquito a poco, pero David Kahl está por delante, estamos ya en el último cuarto de esta prueba, David Kahl en primera posición, Andreas Dietmar que empieza a cerrar posiciones, los demás parece que no pueden reaccionar por las calles 3 y 6, Ahí está David Cal en esa primera posición. Andreas Dillman que sigue intentando recortar. Vamos a ver si a David le queda un poquito de fuerza y puede sorprender al alemán tras tener esos problemas antes de los 750. Dillman empieza a recortar sobre el español. El español sigue en esa primera posición. Estamos ya entrando en sus últimos metros. El español sigue en primera posición. Dillman recortando cada palada. Ahí tenemos al español. ¡Campeón! ¡Campeón olímpico David Cal! ¡Sensacional! La última medalla olímpica de Andrea Dilmer fue también en Atenas 2004. Esta vez compitió en la carrera de C1 500 metros. Una carrera muy ajustada con Maxino Palev y David Cal. Y Andrea Dilmer se llevó el oro con un tiempo de 1.46. Und Stifti, wie sie ihn nennen, Andreas Dittmar, weil er früher so ein frecher Junge gewesen ist, was er heute zieht, Strecke. Gestern griff er zu spät an, heute nun auf der 500 Meter Strecke. Inzwischen auch dort Dittmar Weltmeister. Andreas Dittmar, wie er einen guten Start erwischt. Es ist der fünfte von unten, Andreas Dittmar und auf die 500 Meter. Hier will er sein Meisterstück liefern und sehen auch von oben, der gut mit dabei, David Kall und oben auch der Ungar, Martin Job, was für ein Rennen und 82 Mann aus Neubrandenburg, aber Opalev ist vorn, Opalev mit einem riesen Vorsprung, aber das ist natürlich die Gefahr für diesen Bär von Mann, dass er überzieht, Opalev an der Spitze, jetzt kommt Andreas Dittmar, der, der gestern sogar ein paar Tränen vergoss, nicht vor der Kamera, sondern wie er uns dann ehrlich sagte, im Mannschaftsbus, dass er nicht Gold gewonnen hat. Heute attackiert er Opalev. Da oben ist Karl, der Spanier, sein gestriger Bezwinger. Opalev wird immer schwächer auf den letzten Metern. Es könnte reichen für Dittmar. Dittmar an der Spitze. Dittmar vor Karl. Heute das umgekehrte Ergebnis. Olympiasieg über 500 Meter. Was für ein Triumph auf der Strecke, die er früher nie mochte. Und das immer mehr zu trainieren. David Karl, diesmal von ihm knapp bezwungen. Der Arme natürlich in so einer Sportart, die Verträge abschließt. Hier der Zieleinlauf, Dittmar vor Karl und Ritter Opalev. Also, Kanadier einer Siegerehrung, Andreas Dittmar wie in Sydney. Goldmedaillengewinn. 
La última olimpiada en la que compitió Andrea Dittmer fue en Beijing 2008. Lastimosamente en esta olimpiada quedó en octava posición en la carrera de C1 1000 metros. No pondré el video puesto que Andrea Dittmer no ganó ninguna medalla. En total fueron cuatro olimpiadas, cinco medallas olímpicas, tres de oro, una de plata y una de bronce. Este alemán fue uno de los más importantes a principios de los años 2000. Recordado por no manejar altos ritmos sino una muy buena eficiencia por cada palada. Este fue el video farce de Andrea Dittmer, espero les haya gustado, los dejo con los mejores momentos de la carrera deportiva de Andrea Dittmer, la buena, la rebuena, bye.